राज्य सरकार एक प्रकल्प रही जार नाम हलो मुख्यमंत्री जुव जो योजना मोबाइल फोन देवारिधान ग्रहण कर आगे राज्य सरकार सिद्धान ग्रहण कर गत बचर दिए शुरू कर प्रस्ताव विज्ञप्ति जारी सार्च कमिटी गठन कर जुडिसिटी पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर सेटिंग अप अ परमानेंट कैंपस ऑन ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नर्सिंग पर हमरा करते जाची ए जन 9 एकड़ 2300 तक जगह हमरा आज के राज्य सरकार अनुमोदन दिएছে जे विदाउट पेमेंट प्रीमियम तो लागबे ना जेतु दा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एवं राज्य सरकार उद्योग लिए ए लॉ यूनिवर्सिटी करछे एवं एसे 
হাইকোর্টও ইনভলভ রয়েছে সেই জন্য আমরা আজকে নয় একর তেইশ শতক জায়গা ল ইউনিভার্সিটির নামে আমরা অ্যালটমেন্ট দিয়ে দিয়েছি মন্ত্রিসভা এর অনুমোদন দিয়েছি আরেকটা আপনাদের বলছি একটা আজকে রুলস আমরা অ্যাপ্রুভাল দিয়েছি মন্ত্রিসভা এটার নাম হলো দি ত্রিপুরা বেনিং অফ আনরেগুলেটেড ডিপোজিট স্কিমস রুলস টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু দি ত্রিপুরা বেনিং ব্যান করলে যেরকম ব্যান হচ্ছে বেনিং অফ আনরেগুলেটেড ডিপোজিট স্কিমস রুলস টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু কেন্দ্র সরকার চিট ফান্ডগুলিকে কন্ট্রোল করার জন্য কেন্দ্র সরকার চিট ফান্ডগুলিকে অর্থাৎ নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল যে সংস্থাগুলি আছে এদের বেআইনি যে চিট ফান্ডগুলি এদের কন্ট্রোল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দুই হাজার একটা আইন করেছে এই আইনটার নাম বেনিং অফ আনরেগুলেটেড ডেপোজিট অ্যাক্ট দুই এরপরে আমাদের রাজ্যে আপনারা জানেন দুই হাজার সনে তৎকালীন গভর্নমেন্ট একটা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের বিধানসভায় একটা আইন পাস করেছিল ত্রিপুরা প্রোটেকশন অফ ইন্টারেস্ট অফ ডিপোজিটার্স অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড এটা আমরা এই নতুন আইনটা পাওয়ায় আমরা ওটা রিভিল করেছি কিন্তু সেভিংস প্রভিশন রেখেছি আজকে মন্ত্রিসভা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যেহেতু শক্ত আইন আমরা পেয়েছি খুব ওটা ব্যান কোনো মতে আমাদের রাজ্যে কোনো রকম অনি মানে ইলিগেল কোন রকম চিট ফান্ড অর্থাৎ আনরেগুলেটেড ডেপো এটা কোনো রকম চিট ফান্ড আমাদের রাজ্যে চলতে দেওয়া যাবে না এবং সারা ভারতবর্ষে এরকম আইন করেছে এটা আমরা রুলটাকে করেছে নতুন আমাদের জন্য আমাদের স্টেটের জন্য আলাদা কোনো আইন লাগবে না এ আইনের মূল কথা হলো কোনো মতে বেআইনি চিট ফান্ড যাদের রাজ্যে কার্যকর না থাকে সেই জন্য ব্যবস্থা থাকবে এবং আগে ছিল প্রোটেকশন অফ ডিপোজিটার্স কোনো চিট ফান্ড যেটার জন্য আইন ছিল বর্তমানে হলো বর্তমানে যেটা হচ্ছে কমপক্ষে শাস্তিটা হলো যদি এরকম পাওয়া যায় শাস্তিটা হলো কমপক্ষে এক বছর জেল এবং সর্বোচ্চ দশ বছর জেল এবং কমপক্ষে দুই লক্ষ টাকা জরিমানা সর্বোচ্চ দশ হাজার দশ লক্ষ টাকা জরিমানার কমিশন আছে এবং কোনো মতে অর্থাৎ রাজ্যে কোনো মতেই আমরা চিট ফান্ড বেআইনি চিট ফান্ড চলতে দেব না এই জন্য বর্তমান সরকার এটা কঠোর আইন যেটা কেন্দ্রীয় সরকার করেছে এটার রুলস আমরা আজকে মন্ত্রিসভার অনুমোদন দিয়েছি কোন জিজ্ঞাসা থাকলে আপনারা বলবেন আপনারা জানেন তবু আপনাদের জানিয়ে রাখছি যে তৎকালীন সময় যে চিট ফান্ডের রমরমা ছিল আপনারা জানেন পরবর্তী সময় বিশটা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল সংস্থা সেগুলি প্রপার্টি আমরা অ্যাটাচমেন্ট করেছি টোয়েন্টি নন ব্যাংকিং এন বিএফসি ছিল সেগুলির প্রপার্টি আমরা রাজ্য সরকার অ্যাটাচমেন্ট করেছি এবং এর মধ্যে শিশুটার সম্পত্তি বাজাপ্ত করেছি শিশুটার সম্পত্তি বাজাপ্ত করেছি এর মধ্যে চৌত্রিশটা সম্পত্তি বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছে কোর্ট আগে ছিল আগে অফিসার ছিল কে আগে অফিসার ছিল ডেপুটি কালেক্টর এখন অফিসার কে সেক্রেটারি ফাইন্যান্স এখন বর্তমান আইনে যে যে সংস্থা কাজ করবে রাজ্য সরকার অর্থাৎ সেখানে রুলসে বলা আছে সেক্রেটারি ফাইন্যান্স অর্থাৎ আইনটাকে কঠোর করে দিল এই যে চৌত্রিশটা সম্পত্তি বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছে কোর্ট সেগুলির জন্য আপনারা জানেন এর মধ্যে আটটা সাব ডিভিশন যেসব জায়গায় যাদের ডিপোজিটারগুলি ডিপোজিটার যারা রয়েছে বিভিন্ন সংস্থার কাছে টাকা জমা রেখেছিল তাদের তাদের আমরা পনেরো হাজার দুইশো ছজন ক্লেম করেছে পনেরো হাজার দুইশো ছজন ক্লেম করেছে এখনো কিন্তু সবাই ক্লেম শেষ হয়নি কারণ আটটা সাব ডিভিশনের সম্পত্তি আমরা বাজাপ্ত করেছি আটটা মহকুমার সম্পত্তি আমরা বাজাপ্ত করেছি যেমন আমরা বাজাপ্ত করেছি উদয়পুর বিলোনিয়া এবং সদরে ওয়ারিশের সম্পত্তি উদয়পুর বিলোনিয়া সদর 
ওয়ারিসের সম্পত্তি আমরা বাজেয়াপ্ত করেছি আয়করের সদরে আয়করের বিলুনিও থাকতে পারে কিন্তু ওইটার জন্য আমরা এখনো কোর্ট থেকে কোনো অর্ডার পাইনি এই এখন যেগুলি বলছি এগুলি কোর্টের অর্ডার মোতাবেক আয়করের সদরের সম্পত্তি আমরা বাজেয়াপ্ত করেছি রেমেলের সদরের সম্পত্তি আমরা পারমিশন পেয়েছি সেল করার জন্য কামা ইন্ডিয়ান প্রজেক্টস শান্তির বাজার মহকুমা তার প্রপার্টি আমরা বিক্রি করার অনুমতি পেয়েছি প্রগতিশীল ইনফা প্রজেক্ট কুমারঘাট সাব ডিভিশনের তাদের সম্পত্তি বা রোজবেরি কুমারঘাটের সম্পত্তি কুমারঘাটকে রোজবেরি কিন্তু সারা রাজ্যে রয়েছে কিন্তু পারমিশন আমরা পেয়েছি কুমারঘাটের রোজবেরি সম্পত্তি আমরা বিক্রির অনুমতি পেয়েছি অ্যাঞ্জেল অ্যাগ্রিটেক উদয়পুরে সেটার আমরা পারমিশন পেয়েছি এই যে কটা জায়গা এই জায়গাগুলি এই যখনই আমরা পারমিশন পেয়েছি বিক্রি করার তখনই আমরা ওই সাব ডিভিশনের কারা কারা এই সংস্থাতে টাকা জমা দিয়েছে তাদের আমরা আবেদন অ্যাডভার্টিজমেন্ট করেছি সেই মোতাবেক পনেরো হাজার দুশো ছয়জন ক্লেইম করেছে এখন অবধি আরো করতে পারে এ হলো অ্যাকচুয়াল চিত্র আপনারা জানেন যে এর মধ্যে ওয়ারিশের প্রপার্টি একটা রয়েছে এটা কিন্তু এটা কিন্তু সাবরুম আইসিপি এর জন্য সাবরুম আইসিপির জন্য ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন করা হয়েছে সেই জন্য রাজ্য সরকার ওইখানে এই সম্পত্তির জন্য ছয়ত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দুইশো টাকা জমা দিয়েছে এটা ওয়ারিশের সম্পত্তি বাজার্ত করা হয়েছে কিন্তু তার জন্য জয়াজাত্ত করল ওই জায়গাটা আমরা আইসিপি প্রজেক্টের জন্য আমরা একোয়ার করেছি গভর্নমেন্ট এবং গভর্নমেন্ট করলেই তো হবে না গভর্নমেন্ট টাকা রাখতে হবে যেহেতু ওয়ারিশের সম্পত্তি ছিল আমরা সেই জায়গার জন্য ছয়ত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দুইশো চল্লিশ টাকা আমরা দিয়েছি সেরকম সাপোর্ট ইন্ডিয়া কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেডের একটা বিল্ডিং কমলপুরে সেটা আমাদের অ্যাটাচমেন্টে রয়েছে এইচডিএম অ্যাটাচমেন্ট করেছে কিন্তু এটা ব্যাংকের কাছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কাছে আমরা ভাড়া দিচ্ছি এই পর্যন্ত আমরা বারো লক্ষ দুই হাজার তিনশো টাকা আমরা পেয়েছি প্রতি মাসে সাত হাজার টাকা সাত হাজার ছয়শো করে ভাড়া তো এই চিত্রটা এটা কেন চিটফান্ডের সাথে রিলেটেড বলে আমি আপনাদের সুবিধার জন্য জেনে রাখলাম যে আমরা কি করছি এতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার এই জন্য আমরা রুলসটা করেছি যাতে কোনো মতেই মানুষ আর প্রতারিত না হতে পারে বহু লোক এ রাজ্যে প্রতারিত হয়েছে তৎকালীন সময়ে তৎকালীন সরকারে এবং চিটফান্ডগুলির যৌথ সহযোগিতায় করেছে আমরা সে জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা কঠোর আইন দিকে আইনের প্রণয়নের দিকে যাচ্ছি जगह ফর অ্যালটমেন্ট অফ ল্যান্ড মেজারিং নাইন পয়েন্ট টু থ্রি একর এট মোজা নরসিংহর অফ গান্ধীগ্রাম টিকে ইন আর এস প্লট নম্বর এইট ওয়ান এইট ফাইভ জিরো ফর সেটিং অফ পারমানেন্ট ক্যাম্পাস অফ ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি অ্যাজ পার ইকুয়েশন সাবমিটেড বাই দি রেজিস্টার জেনারেল হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরা আপনি যেটা শুনেছেন ওগুলি প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে প্রবলেম मंत्रिसभा समबाय दफ्तर बयालिस पोस्ट क्रिएशन জন্য অনুমতি দিয়েছে সেটা দপ্তরগুলি ক্রিয়েশন করতে এলডিসি বারোটা গ্রুপ সি ইনভেস্টিগেটার অবলিক অডিটার গ্রুপ সি নন গেজেটেড আঠারোটা পোস্ট পিয়ন গ্রুপ ডি এমটিএস নন টেকনিক্যাল বারোটা পোস্ট এ 
विज्ञान प्रजुक्ति दफ्तर तीन पोस्ट डायरेक्टर ए गजेटेड एक डेपुटी प्रोजेक्ट अफिसार ग्रुप बी नन गजेटेड एक यूडिसी कटा बयाल्लिस तीन तीन ट दफ्तर क्रिएशन एवं एक सीडीपीओ समाज शिक्षा और समाज कल्याण दफ्तर फिलिंग आप फिल आप कर मंत्रिसभा अनुमोदन दिए शिक्षा दफ्तर तीन हजार दुश एक जन शिक्षक शिक्षिका एल डी सी ना शिक्षा दफ्तर एर मध्य तीन हजार दुश एक जन शिक्षक शिक्षिका नियोग स्वराष्ट्र दफ्तर टीएसआर नियोग हो हजार चार सौ तेताल जन स्वराष्ट्र दफ्तर एसपी नियोग हो हजार चार सौ जन चौदश चारेमेंटर नियोगे एक सौ सतर जन चेल टीपीएससी मात्र पंचाश जन दिए पे बाकी पाए मान से तरह योग्यतार मध्य पाए एक जन चे पंचाश जन नियोग कर दिए आकटा हल निरानबे जन चे आर पी ए टू टोटल सतचल जन पे तरह जहाँ चेहरी एक सौ सतर मध्य पंचाश एवं निरानबे मध्य सतचल्लिस मान पी ए टू आप दीते पे सतानबे जन चाकी दिए प्रोग्राम टीपीएसर थे टीपीएसर जो एक जन के दिए टीसीएस एवं टीपीएस आशी जन के चल्लिस जन टीसीएस एवं चल्लिस जन टीपीएस अलरेडी एपयमेंट कर चाकी कर एल डी सी हम छियान्नबे जन थ्रो टीपीएस दिए सब इन्सपेक्टर तेताल प्लस बस पसठी जन के बस मान आज के आज के बस जन अफार शुरू होम डिपार्टमेंट क्लियर दिए दिए शुद्ध पुलिस एम तक अफार देवे शिशु पसठी जन नियोग दिए सब इन्सपेक्टर टीएफएस फरेस्ट सार्विस ग्रेड टू छ जन के चाकी अलरेडी अफार दिए तज कर लेकर डिप्लोमा लेवल सतान्न जन के नियोग कर चाकी कर बेसिक टीचर टीटर एंड सिनियर रेसिडेंट तेतर जन के नियोग कर एग्रिकलचार अफिसार ग्रेड वन बाषट्टी जन के नियोग कर फूड सेफ्टी अफिसार आठ जन के टीपीएसर माध्यम नियोग कर छ हंड्रेड टेक टीचार नियोगी 
টিআর ব্যাটারির কাছে পাঠিয়েছি তাদের লিস্ট আসার জন্য অপেক্ষায় আমরা অফার রেডি শুধু নামটা বসাবো তো এটা সজন মধ্যে এবং স্পেশাল এডুকেটর 200 জন এই 17 তারিখ পরীক্ষা এই 17 তারিখ 17 তারিখ জুলাই মাসের আজকে 12 17 তারিখ পরীক্ষা পিজিটি 300 এটাও 17 তারিখ পরীক্ষা জিটি 230 9 10 এর জন্য সেটার জন্য টিআরবি তে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি তারা এখনো পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করেনি পিজিটি 110 এটাও টিআরবি তে পাঠিয়ে দিয়েছি শুধু তারা পরীক্ষা ঘোষণা করবে পুলিশ কনস্টেবল 1000 জন নেবার জন্য তৈরি পুলিশ দপ্তর রিক্রুটমেন্ট বোর্ড তৈরি হয়েছে অলরেডি মন্ত্রীরা পাঠিয়ে দিয়েছে তারা পরীক্ষার জন্য তৈরি আজ যেটা 22 জনের কথা বলেছি 22 জন তো আজকে সাব ইন্সপেক্টর দিয়ে দিয়েছে টিপিএসসি এর কাছে 760 থেকে 760 কোন পোস্টে কোনটা যদি বলেন সেটা আমার কাছে রয়েছে যে কোন কোন পোস্টে আমরা এই যেমন এলবি অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট 50 জনের জন্য অলরেডি তারা পরীক্ষা হয়ে গেছে তিন সাথে তিন সাথে পরীক্ষা হয়ে গেছে এখন শুধু রেজাল্ট বের হবে প্রিন্সিপাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পাঁচটা পোস্ট এটাও কিন্তু রিটেন টেস্ট হবে 24 সাথে রিটেন টেস্ট মেডিকেল অফিসার ডেন্টাল আমরা 35 জন নিচ্ছি অলরেডি পরীক্ষা 28 আট মানে সামনের মাসে 28 তারিখ পরীক্ষা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কক্বরক এর জন্য 14 নয় টিপিএসসি পরীক্ষার জন্য 22 টা পোস্টের জন্য পরীক্ষা ফি স্টাফ করেছে মিসেলিয়াস পোস্ট 438 টা এটা ডেট অফ রিটেন এক্সামিনেশন 6 11 এটা পরীক্ষা হবে আমরা আরো আছে টিসিএস গ্রেড 2 এন্ড কেসিএস গ্রেড টিপিএস গ্রেড 2 এটা 40 টা আরো পোস্ট পরীক্ষার জন্য 22 এ আমরা 22 এর জন্য ডেট ঠিক হয়েছে সাইন্টিক অফিসার আন্ডার होम डिपार्टमेंट से डिग्री ऑफिसर पास का पोस्ट इधर जुन्ना पूरी क्या होगे ये लोग अबे एस्टेम प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज प्रिंसिपल जनरल डिग्री कॉलेज एस्टेम प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सामान्य पत्र एक्सरसाइज अंडर फाइनल डिपार्टमेंट पर्सनल एसिस्टेंट ग्रेड टू अंडर जीए पीएनटी डिपार्ट এ করেছি এ ছাড়া আমাদের এইচটিএম প্রফেসর টিচার এডুকেশন প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কলেজ এইচটিএম ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল চাইল্ড পোস্ট ভেটেরিনারি অফিসার আন্ডার एनिमल রিসোর্সেস 16 টা পোস্ট এডুকেশন একটা পোস্ট যুবকল্যাণ দপ্তরে প্রিন্সিপাল রিজিওনাল কলেজের জন্য মেডিকেল মেডিকেল অফিস হোমিও তিনজন এইচটিএম ডাইরেক্টর ডাইরেক্টরস অফ সৈনিক ওয়েলফেয়ার আন্ডার জিএনপিএনটি ডিপার্টমেন্ট এরকম ভাবে অনেকটা পোস্ট আমরা দিয়েছি এছাড়া ডাইন হারনেসে আমরা চাকরি দিয়েছি 1070 জনকে আমার আমার কাছে কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট তথ্য সবটা আউটসোর্সিং এ আমরা 5823 জনকে চাকরি দিয়েছি এবং জেআরবিটি আমরা 4910 জেআরবিটি এর জন্য অলরেডি পরীক্ষা হয়ে গেছে এখন শুধু কোটে কেজ চলছে তার মানে এই সবগুলি যদি ধরি আমি এতে দেখা যায় 22118 জনের নাম সবগুলি 22000 চাকরি দেইনি বা কি কাদের চাকরি দিয়েছি বলে দিয়েছি আর কোনটা পাইপলাইনে রয়েছে ক্লিয়ার বলে দিয়েছি এটাকে সফট মিলে যায় পাইপলাইন এবং ইউরোপ আমি তো এগুলি যোগ করে আমি যেগুলি বলছি দিয়ে দিয়েছি যেটা সেটা বলেছি কোনটা পরীক্ষা কবে এটাও বলে দিয়েছি এবং আরো তথ্য আছে সেগুলি আমার সফটটা নেই কিন্তু আমার কাছে আমার যে তথ্য এতে আমি দেখেছি যে আমাদের এ ছাড়াও আমাদের বিভিন্ন পোস্টে আমরা আমরা জানেন যে আরো কিছু পোস্ট আমরা করছি তো আমরা একটা আপনাদের ইনফরমেশনের জন্য আমাদের রাজ্যে 1000 11000 পোস্ট ক্রিয়েশন করেছি ক্রিয়েশন নতুন নতুন পোস্ট ক্রিয়েশন ব্যাকএন্ড পোস্ট পোস্ট না ব্যাকএন্ড পোস্ট তো ফিল আপ করছি ক্রিয়েশন আমরা 11000 এর পোস্ট ক্রিয়েশন মন্ত্রী সভা অনুমোদন দিয়েছে এটা হলো ফিল আপ এর পোস্ট না এবার 13632 টা পোস্ট আমরা ফিলিং আপ এর জন্য মন্ত্রী সভা অনুমোদন দিয়েছে 13632 
তো এবং আমার ব্যক্তিগত ধারণা আমরা টিপিএসি প্রোগ্রাম আমরা তো একটা অটোনমি বডি ওদেরকে সাথে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করে তাদের পরীক্ষাগুলি আমরা তো অন্য কারণে কথা বলতে পারি না পরীক্ষাগুলি সবগুলি যেন যেগুলি অক্টোবরের পরে নিয়েছে সেগুলিকে এগিয়ে না আওয়া যায় কি না তাদের যদি কোনো রকম অসুবিধা থাকে এভাবে তাদের স্ট্যান্ডার্ড করা যায় তারা অটোনমি বডি আমাদের কথা তো চলবে না সুতরাং সবগুলি পরীক্ষা যেগুলি নভেম্বরে পড়েছে সেগুলি এগিয়ে এনে অক্টোবরের মধ্যে করা যায় কি না আমরা সেটা চেষ্টা করছি কারণ পাইপলাইনে আপনারা যদি টিপিএসি চেয়ারম্যানের সাথে আপনাদের যদি যোগাযোগ করতে পারেন বা সেক্রেটারির সাথে জানতে পারবেন যে ডিপার্টমেন্টগুলি মন্ত্রিসভা বা ডিপার্টমেন্ট অনেকগুলি পাঠিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কিছু পরীক্ষা ডেট করেছে কিছু তারা রেকমেন্ডেশন করে দিয়েছে আর এগুলি পাইপলাইন রয়েছে আমরা যত দ্রুত আমাদের ধারণা বিরাট সংখ্যক আমার ব্যক্তিগত ধারণা দলীয়ভাবে নয় ব্যক্তিগত ধারণা এতগুলি এই অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি পোস্ট ফিল আপ কোন পাঁচ বছরে কোন সরকার করতে পেরেছে কিনা আমার বিশ্বাস নেই আমি এ রাজ্যে বহু বছর ধরে বিধানসভায় আছি আমি যে সংখ্যাটা বললাম কোন পাঁচ বছরে পাঁচ বছর হয়নি এরকম তথ্য আছে কিনা আমি জানি না এর সংখ্যা আরো বাড়বে কারণ অনেকগুলি আছে আমি অন্যান্য দপ্তর আমি যেগুলি বললাম টিপিএসির মাধ্যমে এবং টিআরবিটির মাধ্যমে এবং অন্যগুলি যেটা অনলাইনে রয়েছে পাইপলাইন রয়েছে সেগুলি বললাম এবার আপনি কি বলতে চান বলুন হ্যালো আর কিছু না আর একটা কিছু আপনি যেটা বলছেন ওই সাবরুমে একটা জায়গা আর কোন কোম্পানি একটা আইকোর কোম্পানি সম্ভবত गवर्नमेंट অ্যাকোয়ার করেছে কি বলেছি আমি দেখি ওয়ারিশের প্রপার্টি সাবরুমে আইসিপি এর জন্য ল্যান্ড प्रपार्टी बिक्री गति बिक्री কিন্তু ডিউ টু করোনা এগুলি পসিবল হয়নি কিন্তু সরকার অন প্রসেস হয়ে গেছে এনিথিং মোর ন্যাশনাল ল কলেজের যে একাডেমিক সেশন তো সামনের বছর থেকে শুরু হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি এই বছর হচ্ছে চেষ্টা করছি আর নোটিফিকেশন যেহেতু হয়ে গেছে বিসি হলে এটার মধ্যে মনিটরিং এ আছে হাই কোর্ট সুতরাং তারাও চেষ্টা করছে যত দ্রুত আমরা চেষ্টা করছি এটাকে ইনোগ্রেট করে ইনোগ্রেট করে সেন্ট্রাল থেকে কাউকে এনে ইনোগ্রেট করে এবছরে চালু করতে পারি কি না আমরা চেষ্টা করছি সেশন কাভার করতে পারলে কারণ এটার জন্য বিসি নিয়োগ হওয়ার পরে ওই অ্যাডমিশনের ব্যাপারটা হবে কারণ আমরা তো রেডিমেড বিল্ডিং যেটা জুডিশিয়াল একাডেমি এটাতে আমরা করতে পারছি